बिस्मिल्लाह स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो टेस्टिंग हाइपोथेसिस व्हेन सिग्मा इज अन नॉन एन इज लेस देन 13 आपके पास आ गया एन एग्जांपल नंबर 1 है जो है वो हमने सॉल्व करनी अब स्टूडेंट एग्जांपल मैं आपको पहले शो करवा देती हूं कि आपके पास अगर एग्जांपल आ जाती है आपको कैसे पता चले हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने अगर एन इज लेस देन 30 और आपके पास सिग्मा अन नॉन है मतलब आपने सिग्मा को फाइंड करना है देन आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे मैं आपको एग्जांपल शो करवाती हूं देन हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट आप देख सकते हो 10 इंडिविजुअल्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन एंड हाइट्स आर फाउंड टू बी इंचेस ये हाइट्स आपको गिवन है 63 63 67 68 इन द लाइट ऑफ दीस डेटा हाइट इन द पॉपुलेशन इज 66 इंचेस स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन शो करवाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने जो अपनी मीन हाइट है ना वो आपने लेनी है जी 66 मतलब फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है हाइपोथेसिस हमने बनाने हैं हाइपोथेसिस हमारे पास टू टाइप्स होते हैं एक नल हाइपोथेसिस होता है एक आपके पास क्या होता है अल्टरनेटिव होता है अब नल हाइपोथेसिस उन्होंने क्या आपने लेना है 66 एंड नॉट इक्वल्स टू 66 देखिए उन्होंने हमें लेस देन या कोई ग्रेटर देन नहीं कहा उन्होंने बात की है कि जो हम चूज कर रहे हैं मीन हाइट जो है पॉपुलेशन की 66 है मतलब इस 66 है या नॉट इक्वल्स टू होगी तो ये हमने लिख ली टू साइडेड अच्छा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नेक्स्ट स्टेप होता है नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसमें हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिस्क्राइब करना होता है आ रहा है अगर तो आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है तो बेस्ट है अगर नहीं गिवन तो यू कैन टेक अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक जिसमें हमने फार्मूला लिख कर बता के हमने बताना होता है कि हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही अब टेस्ट स्टैटिस्टिक में फार्मूला आप टी का यूज करो एक्स बार माइनस म्यू एंड एस अंडर रूट एन ये हमारे पास क्या है टेस्ट स्टैटिस्टिक और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारे पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो हमारे पास क्या है n 1 है ठीक है अब हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाते हैं नेक्स्ट आपने जो लिखना है वो आप कह लो क्रिटिकल रीजन क्रिटिकल रीजन क्योंकि आपका टू साइडेड है तो आपने जो मैंने प्रीवियस जनरल प्रोसीजर पढ़ाया था उसमें टू साइडेड के लिए जो मैंने आपको करवाया आपने वो लिखना क्रिटिकल रीजन हमारे पास क्या आ जाएगा t हमारे पास आ जाएगा जो कि हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन दोनों के लिए होगा t 0.025 एंड हमारे पास 9 एंड देन हमारे पास क्या जाएगा 2.262 अब ये हमारे पास वैल्यू है टेबल की यहां हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब 10 minus 1 किया तो 9 आ गया 0.05 था उसको डिवाइड बाय 2 करना था क्योंकि हमारे पास t क्या होता है अल्फा बाय 2 एंड n minus 1 आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसकी वैल्यू आपने टेबल में सर्च करनी है तो आपके पास आ जाएगी अब ये हमारे पास क्या है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये हमारे पास कैसे आ जाएगा स्टूडेंट ये देखें ये हमारे पास यूं आएगा कि ये बोथ साइड आएगा ना नॉट इक्वल तो हमारे पास यहां आ गया minus 2.262 और यहां पॉजिटिव 2.262 आ गया ये हमारे पास क्या है एक्सेप्टेंस रीजन है एक्सेप्टेंस रीजन है और ये आपके पास क्या है रिजेक्शन रीजन है ठीक है ये चीजें हमारे पास आ गई अब यहां वैल्यू लाइक है कि जो रिजेक्ट करेगी यहां आएगी तो एक्सेप्ट करेगी देन हमारे पास जो मेन चीज है ना वो आ जाती है जी कंपोटेशन अब हमारे पास जी फिफ्थ स्टेप आ गया है कंप्यूट करना है कंपोटेशन हमारे पास वैल्यूज कंप्यूट करके क्या आती है अब स्टूडेंट हमने देखना है कि जो हमारे पास फार्मूला होता है ठीक है हमारे पास फार्मूला क्या है t x बार माइनस म्यू s अंडर रूट n देखिए म्यू हमारे पास गिवन है x बार आप फाइंड कर लोगे x बार आप कैसे फाइंड करोगे समेशन ओवर x डिवाइडेड बाय n जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा आपके पास अगर आप फाइंड करते हो तो 60.1 अब समेशन ऑफ x आपको मैंने क्वेश्चन शो करवाया स्टूडेंट उसमें x की जो वैल्यूज हैं उसका हमने क्या करना है सम करना है और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उनको डिवाइड कर देना 10 है तो 10 से डिवाइड करो तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने फाइंड करना है उसका फार्मूला क्या है n 1 एंड समेशन ऑफ आप लिख लो हमारे पास x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n ये हमारे पास है अब देखें x की वैल्यूज तो आपको गिवन है ठीक है आपने समेशन ऑफ x स्क्वायर लेना है फिर उसका सम फाइंड करना है तो जब आप वो फाइंड करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी ना वो आपके पास यहां 9 आ गए यहां आपके पास क्या आ जाएगा 46050 ये मैं आपके पास सिर्फ वैल्यूज लिख रही हूं आपने इसको सॉल्व खुद करना है क्योंकि ये ऑलरेडी चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं तो हम इन पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे आप इसको डायरेक्ट लिखते जाएं हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना s2 की वो हमारे पास ये आएगी 9.0667 लेकिन हमें तो s2 नहीं चाहिए हम इसका अंडर अंडर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें चाहिए s की वैल्यूज तो वो आपके पास आ जाएगी 3.01 आ गई अब s भी हमारे पास है x बार भी आपने सिंपल फार्मूले में पुट करनी है सिंपल फार्मूले में आप पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा x बार क्या है 67.8 है माइनस म्यू क्या है 66 है 
इसी तरह आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है थ्री पॉइंट जीरो वन है एंड आपके पास क्या है अंडर रूड टेन आ गया ठीक है जब आप इसे सॉल्व करोगे और आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा वन पॉइंट एट नाइन क्योंकि स्टूडेंट आपने सिर्फ और सिर्फ अब इसको कंप्यूट करना है कैलकुलेशन है सिंपल तो इस वजह से मैंने आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करवाया अच्छा दिन कंक्लूजन लास्ट स्टेप जब आपका आता है नंबर सिक्स उसमें आपने बताना होता है आपका कंक्लूजन क्या आ रहा है मैं आपको पहले पढ़ के देखिए हमारे पास जो टी की वैल्यू है ना वो क्या आ रही है 1.89 आपका जो क्रिटिकल रीजन है उसकी क्या वैल्यू है 2.62 मतलब आपके 1.89 वैल्यू जो है वो कहीं यहाँ आ रही होगी ठीक है तो वो फॉल्स कर रही है किस में फॉल्स कर रही है इन एक्सेप्टेंस रीजन में जब आपकी वैल्यूज फॉल्स कर रही है इन एक्सेप्टेंस रीजन सो वी एक्सेप्ट एच नॉट हम क्या करेंगे एक्सेप्ट H0 नॉट एंड रिजेक्ट एच तो ये आपका कंक्लूजन आ जाएगा क्योंकि अगर आपकी वैल्यूज जो है जिस तरह 1.89 है वो फॉल कर रही है इन द एक्सेप्टेंस रीजन में तो आप क्या करोगे एक्सेप्ट एच नॉट कर लोगे आपने एच नॉट कहा था कि म्यू इज टू सिक्स तो एक्सेप्ट एच नॉट एंड रिजेक्ट एच ठीक है तो ये आपका कंक्लूजन आ जाएगा इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करनी है अगर इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है आपने उनको सॉल्व करना है प्रैक्टिस करनी है बार बार तो इनशाला आपको समझ में आ जाएगा आई होप स्टूडेंट आपको इस एग्जाम्पल की समझ आई होगी अगर कि फिर भी किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इनशाला मैं आपको बताऊंगी और तब तक के लिए लाफिस